大家好，我是秋平。我现在来到了陕西旬阴县，刚刚在国道边上行驶的时候，发现这一带很多山上都有大大大的洞穴，应该就是以前的崖居或者崖墓，同时呢，也可能是古代一些土匪居住过的地方，所以我就停下车来，来这里看一下。整个我们现在后面这一座山，大大小小的这些洞窟有几百个。而在不远处，大概三四百米呢，也有一座山，也是挖空的。现在上去探索一下，以前的土匪洞或者崖居到底是什么样子的。一来到这个村落，刚好遇到一位当地的村民，他向我们简单的介绍了一下。里面听说很大啊，啊、哦，那地面是工程搭的，它是不是有点像我们说有两房一厅或三房一厅的？啊、哦，对，是的。那像我看到有好几层，他们怎么上下呢？剩下来，它是从从这么个井，南井里边啊，就里面挖出来了啊、哦，对对，弄了一个梯子这样上去，啊、哦，对对对，哎，挖跟个井一样，里边有那个台阶啊，啊、哦，高了高了，那也不容易啊。这一座山大概长度是四百米，从那边到这边全部都是，而且它这些洞穴，在空中的画面可以看到，它是分为好几层，那么当时估计住的人可不少。密密麻麻的，现在徒步上去，它这些洞穴都在半山腰。其实很多时候在大山里面，确实有与众不同的东西。你像我们说的这些洞穴，只能是在大山里面。哎，在路上还碰到有人养羊，啊，叔好，这羊养了几只啊？养了几只羊啊？两只啊？哎呦，不错。那些洞穴你经常会去看不？应该是住了的人给我看的。你以前在这里住啊？哦。住了多少年？应该是住了，可能就是三十多年了。三十多年。嗯。现在搬出来了没有？搬下来了。啊、哦，以前这里到底是干嘛用的？住了人了嘛。刚刚碰到那位，应该是说爷爷，他跟我们说，他在这些洞穴大概住了三十年。那么也就是说，在几十年前，这个地方还是有人居住的，只不过后面可能由于安全因素或者其他因素，他们就搬到下面的村落了。这下面是一个村落，远处那一座山上面也是密密麻麻的洞穴。从画面中可以看到，下面这个村落的房屋很整齐，不知道是不是从这些洞穴统一搬下去的。因为按照那位老爷爷说，以前有人住，那肯定不是一户人。今天的天气非常不错，这个地方是在陕西旬阴县的赵家洞石窟，可以看到非常高啊。哎呦，我看到上面还有梯子，难道当年他们这个层次感的石窟是靠梯子上下吗？好震撼！我们先这样看一下，下面一层。中间一层，顶部还有，而且那里有梯子，那梯子不是现在的，可能是好多年。这些好像非常大，哇塞，这个真的是很难得啊！那这些熏黑的，肯定有厨房。等一下，我们肯定要进去看一下，我就可以看到这个梯子，很有意思。大家看到没有？这个梯子肯定有十多米。难道他们当年上下就是靠梯子吗？现在我们去洞穴里面看一下。它这些洞穴离地面都有两米高左右，要爬上去。我们先看一下这个，空间非常大。那这里当年也是做过饭的，像那灶台在这边。宽度五米，长度五米，也就是说有二十多个平方呢。这里，当时住了人，他并且把墙壁重新粉刷过来。那这个可能是住的人没多久，几十年前吧。那这个应该是放东西的。那这里看一下。有很多孔，并且呢，在对面也有，它就等于是
一个架子，在这里是有厨房的，站在洞口就可以看外面的风景。这边是不是非常美妙？我们去前面看一下，因为整个这个山崖四百米都是这些大大小小的。那这里熏得这么黑，都是厨房啊！他们还搭起了简易的房屋，就是说，如果下雨的话，就可以挡住。我刚才说一个事情，就是他们上下靠那个楼梯，那只是一部分，还有一种途径上升，相当于是一个井一样的，给大家看一下，展示一下，就在这个地方。只不过呢。现在熏得比较黑，当年他们上升就在内部是靠这样的，看到这有很多孔没有，这个就踩脚的。哇塞，很高啊，这高度有几十米。他们就是通过这样，一只脚在左边，一只脚在右边，这样上下，感觉不太安全了、啊。如果有个保险，可能就好一点。像下面这些房屋，就可能是几十年前。有人住在这里，简易的搭载了一下，而上面那些洞穴可能就是几百年、上千年弄的。我刚才查了一下资料，这个地方按照记载，在两宋时期就已经有了。那个北宋到南宋的时候有战争，当时的金国侵占北宋，所以就中原大地发生战乱。那当时很多老百姓呢逃难，逃到这个地方。那有些人是没有地方居住，那怎么办？找洞穴，或者在这样大山里面逃洞出来，去里面居住，然后在这里生活了一段时间。后面听说又碰到战乱的时候，那土匪又来这里居住了，所以等于这里呢。老百姓居住过，土匪也住过。你像刚才我们碰到那位大爷，他在这里住了三十年，不知道他住的是哪一栋啊？我估计是像这些房子才是他住的，像上面这洞穴应该不会住在里面。在墙壁上面可以看到很多这种小孔，它就是以前搭在栈道的，上下可能是在他们。像这些孔内部有一个井一样的上升，那假如说这边要来这边拜访去做客，那基本上就通过这个上面的这栈道来行走，因为这里打个比方说是一户人家，那旁边是一户人家，他那些是不相通的，只是上下相通，那要走的话就是栈道了。这上面还有有一些遗迹，并且这个栈道是随着这些洞穴有几层，栈道就有几层。同时，这些栈道也相当于现在我们房屋的阳台。你像这些每个洞穴前面有栈道，那如果晒东西就在这个上面。所以说，在上千年前，在悬崖绝壁上开着这些洞穴、这些栈道的人，真的了不起，非常厉害，而且是好几层。像现在看到，这是最上面一层的洞穴，我都感觉是一个大户人家。有阳台，有小院子，还有相当于有围墙。我们这样看都有七八个房间，所以这是大户人家。这样看，全部是在绝壁上面，不知道当时他们怎么开凿的？难道是跟修挂壁公路一样的操作？感觉像是一整座山都被掏空了，真的是不得不佩服他们。工程量很大，像这个非常明显。有一个梯子搭在这里，那么你看，这里很多洞穴，打个比方说是一户人家，他上去的话，是不是这样攀爬上去？不过也挺危险的。这个洞穴都是并排的，等一下我们找个里面去看看，里面是什么样子。像我们在这里又看到一栋房屋，这个应该是在几十年前附近的村民。住在这里，他这个房屋可以称为衙居。后半部分是在这种早期开凿的洞穴里面，那前面一部分呢，就是后面他们加盖的。这个可能还住了好几户人家，而且是两层。我们现在来里面看看。
这个柱子历史非常悠久，就是两部分。我们站在这里，外面就是以前，呃，几十年前加盖的，里面就是他们当时上千年前把这洞穴挖开的。你像这里还有个炕。当年他们睡觉就在这个地方，全熏黑的，所以他们这种洞穴，只要大家一看到熏黑的，基本就是会在这里做饭。他这两边是一家打通的，像这里不知道是放碗筷的还是放什么，因为这个地方感觉有点像厨房，还有灶台在这里，所以当年做饭就在这里。当年的木门，现在还是好的，还能用。这些地方环境还可以，只说现在荒废了，没人来。下面就是农田，吃完饭站在这个地方，看远处是不是挺有意思的？这里发现一个可以进去的，而且可能挺大的，到处都是这种栈道形式。哇，这是我见过最大的一个洞穴，大不大？可能有六十个平方左右哎。你想一想，在上千年前。这里当时怎么挖开的？这些不是黄泥土啊，也算是石山，只不过可能石头不一样。这个这么平整，怎么挖出来的？反正每次走到这种崖居，我都想象不出来。那假如说当年土匪在这里的话，这个房间能住下不少人呢。走了这么多洞穴，这次是碰到最奇怪的。你像这个。肯定是几百年前、上千年开凿的，但是在墙壁上面还粉刷了一遍，增加了一层东西，就是那些黄泥加上那个稻草组合而成。顶部是黑色的，两边是白的，不知道顶部这个是熏黑的，还是当年就弄成白的，比较奇怪，我也搞不明白。如果是熏黑的，两边的墙壁应该也是。但是，一边是白的，一边是黑的，搞不懂。在这个墙壁上面，一路过去，都是属于这些栈道、木头。这里还有人在这里养了很多羊啊。上面这些其实相当于是一个空中走廊，可以看得出来，凸出来很多，有木板。那么人呢，就可以在上面行走。这下面不知道种植的是什么，全部盖起来了。远处那座山，也是密密麻麻的洞穴，包括这座山旁边，就是那边对面啊，也是有的。我们在马路上看一下，是不是非常震撼？这里只是这座山的一部分，他们太了不起。这个就是悬崖上的两室一厅，或者三室一厅。悬崖上的豪宅就是这个样子，在这座山，也是在这些洞穴的下面。明显的可以看到一些简易的房屋，有可能就是刚才那位爷爷说的，他在这里住了三十几年的房屋，他和他的村民一起在这里生活，我估计是这样。按照基本的资料，这个山上的洞穴大概是一千年左右，肯定是经历过很多事情，也住过很多人。一开始是逃难的人开凿的，后面就可能土匪。居住在这里，土匪肯定后面是没有了。最后面就是我们现在看到的样子，真的是一个非常神奇的地方